今天早点回来呗。怎么了？有什么大事儿啊？没怎么啊，我今天亲自下厨给你做一大堆好吃的。<笑>今天什么日子啊？干嘛搞这么隆重啊？哎呀，你回来就行了，你别管了，反正是一个重要的日子。好吧，办完事儿我火速回家啊。行，那你先忙，嗯，我先不跟你说了，拜拜。好了。你在哪儿呢？你怎么了？你能过来一趟吗？我,我找着人了。下车，下车，干什么呀？啊？就是。你这头没事吧？没事儿。要不上医院看一下吧？没关系，我一会儿自己去吧。哎呦喂，这得多大的劲儿啊，把车撞成这样！开车注意点，尤其是这红绿灯，路口嘛，啊，这样，你先去医院看一下，回头来交警队接受处理。好，今天麻烦您了，谢谢。不客气，大伙都散了吧啊，没事就散了吧，散了散了。走走走，你赶紧上医院吧。受伤了，你来了，你怎么才来呀？好了，没事了，走，先带你上医院啊，走吧。还好，伤口没什么大碍，只是皮外伤。记得过两天再来一次，我帮你换次药就好了。谢谢，小伙子，你可以扶他走了，啊。好，谢谢啊。好，慢走啊。来，你先坐会儿。你能不能陪我多待一会儿啊？我真的不想一个人待着。那我去买瓶水。
宝贝儿，生日快乐！福如东海，寿比南山。兔妈呀，嗯，谢谢啊，不过还没到我生日呢。提前祝福你一下，怎么听着你接我电话不高兴啊？你干嘛呢？我还没是林子峰打来的呢。这生日前夜是最浪漫的，林德峰没陪着你啊？嗯，他还没回来呢，不知道在忙什么。他不让你过生日啊？哎呀，他不知道是我生日，我没告诉他。哎，你为什么不告诉他你过生日呢？我这不是怕他给我买生日礼物吗？最近台球厅的事儿已经够忙的了，我不想给他添乱。哎，你说你你怎么想的呀？我要骂你的话，你就又该痛哭流鼻涕了。我真是……哎哎，我不跟你说了，我接电话了啊，拜拜。嘿，这重色轻友的。喂，小新，生日快乐。啊，豆南。本来我想等到了十二点再给你打电话的，怕真的到点了你不方便，我就先打了。我是第一个祝你生日快乐的人吗？真没想到，你还记得我生日。瞧你这话说的，这么多年了，其实，其实我算是一点一点看着你长大的人呐。三十岁了，是个大日子。好了，我不打扰你了，拜拜。拜拜。急死了！我又出什么事儿了呢？我有点事儿给耽误了，手机没电了，我就给关机了。以后你要有什么事儿，你先给我发个信息说一声啊，要不然找不着你，我多担心啊。嗯，遵命。来，哎，里面有蛋糕啊。今儿是你生日啊！嗨，你怎么早点告诉我呀？
对不起，真的对不起，真对不起。跪下。啊？逗<笑>你咋？哎呀，我没想告诉你，那谁知道你回来这么晚呀、啊？哎，不，你看这样行不行？改天我给你好好的补过一生日，你想要什么生日礼物呀、啊？我这个生日礼物很大很大的，我要你这辈子都陪在我身边。放心吧，我这一辈子都陪在你身边啊。Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Happy birthday to you! <笑>小谢，我们这么多人过来跟你过生日，可别说我们不重视你啊。虽然你曾经拒绝过我，但是你是珊珊的好姐妹，我还是要隆重的帮你过生日。你看这个蛋糕，这是我特意帮你挑的
，月月，是吧？对，我也觉得挺好的。杜楠，你不是你想干嘛？不是，小心小心，我我说真的啊，我们现在给你一个想象空间，然后你去选择，重新选择一下。杜楠，林子说，选一下。又来是吗？干嘛？再去选择一下吗？来，小心，坐吧。妈，坐嘛。什么话都不用说啊，听我说就行<咳>。来，我们现在就于呼心的个人问题，然后我们展开讨论啊。啊，我先说两句。呃，我的立场比较明确，就是选择斗南，大家都不会失望的。斗南一定是于呼心人生道路上最重要的一个选择，而林泽峰只是一个过客而已。你觉得你觉得你觉得是你选的男朋友还是小新选的男朋友？你结婚还是小新结婚呀？那小新快乐不就行了吗？这不一样啊！我们大家作为小新的朋友，一定要站在小新的立场，替小新选出一个最合适的。总不能看他往火坑里跳吧？不是。人林泽峰怎么就成火坑了？我就不明白了。你这叫什么比喻啊？这位同志问得好，我给你们分析一下啊，我一条一条给你分析。先是长相来算，林泽峰长得那算算算帅的，但男人光长得帅有什么用啊？他得有本事，是不是啊？你看林泽峰现在公司公司没了，房子房子没了，车车没了，他有什么呀？小心跟着他能有什么呀？就光剩下屁股后一一屁股炸了。能幸福吗？那样能幸福。林泽峰他没车没房子，那是为了谁了？是为咱们小新。一个男人能为一个女人做到不顾一切，这样男人现在找得着吗？所以他们一定能幸福。而且，我觉得如果两人真心相爱的话，在爱情面前，你刚才说的那些物质条件都是次要的，对吧？那那那行，那那那我承认，那个林泽峰对小新还不错，但有多难对他好吗？十二年啊，整整等了他十二年啊！十二年什么概念？十二生肖都跑了一遍了。对呀、啊，这个斗男真够痴情。在我们韩剧里面啊，他通常扮演的就是苦情男二号，一直对女主角很喜欢，但是女主角对他没有感觉。到后来不是得了癌症，就是出了车祸，哎，都没有好结局的。你看，你看，你看，多可怜、啊。国的不算。那咱说中国的。他说：“中国的斗男同志，斗男，长相，不比林泽峰差吧？而且对小新够好吧？而且斗男现在有钱啊，有了钱就有物质基础。小新，嫁给他，衣食无忧，选择斗男，你不会失望的。”哎，贝贝说的有道理啊。如果我是女人的话，我也会选择斗男。看，看见没有？外国友人都发话了。我跟小朴同志这会儿都已经达成共识了，如果是女人的话，我们都会选择斗男的。今儿出门是不是真得给你吃药啊？人家小新都已经说到选择的是林泽峰，小新你别理他们啊，跟着自己的感受走，相信自己，什么都是假的，真对你好的那个人他才是真的。我跟月儿都支持你。二比二，你选谁？嗯嗯嗯嗯什么嗯啊你？现在是考验你智商的时候，这边是林泽峰，这边是窦南，一个没钱的，一个有钱的，选择林泽峰什么都没有，选择窦南有钱啊，一高兴给你俩投资不起，那就两个人演男女一号。那我听欧巴的。嘿，三比二，我们赢了。你倒选美的，没事吧你？我告诉你，于福清绝对不会因为你们几句话就不选择林泽峰的，明白吗？明白吗？明白。行，大家都在啊。哎，你怎么来了？辛苦了。玉姐，你不是说你有事儿吗？为什么你来不了了呢？今天是你过生日，什么事儿有比今天重要？姐姐，真男人太爷们儿了。你也马后炮好不好啊？小新，别瘆着了，赶紧选吧。你
没事，他们开玩笑。那个刚才你没来，我给你解释一下啊。那个我们几个呢，给小青营造了一个想象的空间，让他重新选择一下。呃，你跟豆南之间两个人做一个选择，然后我。呃，珊珊、小乔，我们觉得豆南不错，兔妈还有月月，两人觉得你不错。这会儿呢，让小新做选择吗？不是、啊。哎呀，行了行了行了行了，你别说了，你别理他了，没事儿。愁什么烦？都跟你说了，你就不行，跟明泽风现在是一顿，别给我找事儿。我找什么事儿啊？小新，赶紧选，这是为你幸福呢。豆南对你多好啊，是不是啊？选择豆南，你不会失望的。算了，贝贝，小新肯定选择林泽峰。现在三比三打平手，我们没有胜算了。别闹了你，你等等，还有我这票呢。妈，阿姨，妈，阿姨，阿姨。你看看他背着你做什么了，妈，你哪来这些照片啊？这都什么时候了，你还管我照片从哪儿来的？孩子，你被他骗了。陈北，那那那那照片不是我，我我没给他看，我那天不是正你都知道了是吧？小心，这上。小心，事情是这样的。那天我去酒吧跟人谈事儿，正好碰见袁爱了。她被一小流氓调戏，我怕她一个人回家不安全，我就顺便送她回去了。怎么就那么巧啊？啊！我看啊，你是故意背着我们小心，偷偷和别的女的约会去了。阿姨，哎，怎么阿姨？谁是你阿姨啊？妈，你听她解释嘛，肯定有误会。我告诉你啊，这辈子你就是嫁不出去了，我也不准你和林泽峰在一起。我就是死了。我也不会让我女儿跟着你的。哎呀妈！小心，小心。约爱那事儿，我相信你。不管别人怎么说你，怎么排挤你，我都相信你。那你妈那块儿，我们都经历那么多事情了，我相信我们之间的感情，所以你也要相信我，给我点时间，我会说服我妈的。我爱你，我也爱你惊喜！你什么意思啊？没什么意思啊，这不为了成全你吗？哎，怎么，不太高兴啊？我原本以为你会很开心的，元，你不是疯了吧？我疯很久了，今天才知道的。你是不是最近工作太忙了？要不然，给自己放个假，去外地散散心。日本、巴厘岛、韩国都可以。你我都很清楚，咱俩现在的婚姻有名无实，何必要这样拖着呢？我提出离婚对你来说没有任何损失，今后呢，你可以名正言顺的去找别的女人，不用再偷偷摸摸的了。你爱上别的男人了？这跟你没关系。如果我没有猜错的话，林泽峰吧。
是谁并不重要，重要的是，你的事情我不过问，那我的事情也请你不要过问。行了，签了吧，对你我来说都是好处。云儿，都这么长时间了，你怎么一点长进都没有？为了林泽峰，跟我离婚。你确定他跟你一样肯定吗？他会为了你离开那个女人吗？醒醒吧，别傻了，你一定会后悔的。那我也告诉你，我这辈子最后悔的事情，就是跟你结婚。喂，给我顶进林子峰。对。喝，喝还喝，都破产你还喝？反正都破产了，不喝白不喝。你心怎么就这么大呢你？坐着呢，怎么了？怎么都不说话呢？兔妈，我们的台球厅开不下去了。什么开不下去了？怎么回事啊？人家刚才来说了，这房不租了，让咱们一个月之内走人。凭什么他说走人就走人啊？咱不有租赁合同吗？去找他房东去啊。租咱这房的就是二房东，刚才这房的主人都来了，说跟咱签合同那个人他就不是房东，是之前的一个租户，只不过是高价转让给咱们了，懂吗？人现在早拿着咱们的租金走人了，怎么会二房东租给咱们的？怎么能犯这么低级的错误呢？这谁干的呀？不是当时图这房便宜吗？我就没来真正规中介走。我一朋友跟我说说这房能特别低价拿下来，我哪知道他是骗子呀？我陈北，你有没有脑子？啊？你以为这事儿是开玩笑的？你知不知道这是拿大家的钱开台球厅啊？哎，你就不能拿那房屋的那个那款产证去看看呀、啊？你就这么给租下来了？你说现在事儿闹成这样，怎么办？不是，我不是那那什么，你你你你我就你什么呀？你说怎么办？这是开台球厅，不是过家家。你是在拿大家的钱开玩笑吗？陈贝，我告诉你，我从小就没见过像你这样一事无成的人。你平时二点就算了，我也就忍吧。可人的忍耐是有限度的，你有没有点自尊心？你说，自尊心是什么呀这暴脾气，我说错他了吗？我说错他了吗？不是他这样的，太不成熟了，过不下去了。分手。呃，喝点可乐，消消气。没事，喝点吧。来，你要出去啊？是啊，今天晚上约了霍磊谈点事儿，要给我介绍一个能投资扩张台球厅的老板。你这段时间这么忙，都好久没陪我吃饭了。对不起啊，这段时间忽略你了。等我忙完这一阵儿，好好陪你，行吗？不高兴了？我妈这段时间看我看得这么紧，好不容易今天我逃出来，想给你多待一会儿，结果我屁股还没坐热呢，你就要走了，你是不是允许我小小的不高兴一下？知道你心里怎么想的，那要不你陪我一块儿去？我不去，我干嘛去啊？你们谈事儿，我在旁边像傻子一样。没事，你去吧，我在这儿等你。那行，我一谈完事儿，我马上就回来陪你。嗯，想喝点酒啊？放心了啊，我走了。
是吧？啊不是怎么就你一人啊？不是要给我介绍一老板吗？一会儿就到，马上坐。咱俩先整两杯。你是喝红的还是喝洋的呀？苏打水。不会吧？呃，不会把酒给戒了吧？像原来那么喝酒，多伤身体啊！你也赶紧戒了吧。哎呀，我说呀，你们这谈恋爱的人就是不一样，简直是性情大变。还大便呢，不好意思，我迟到了。怎么回事？哎，你们先聊。你来干什么？我就是霍磊要给你介绍那个老板呢。你们先聊啊啊，我走了。你别误会，我没有别的意思。这次纯粹是想在生意上跟你有合作，怕你误会，才让霍磊出面找你的。你别生气、啊。你袁家大小姐对我们这种小本生意也感兴趣啊？对于我来说，做什么并不重要，重要的是看跟谁一起合作了。我最看重的就是合作伙伴了，风。我是真的想帮你。哟，这不是台球厅的陈总，今儿怎么有空在我这儿喝一杯啊？王老大，千万别叫我陈总啊，叫我小陈就行了。<笑>我知道大家都看不起，旁边让陈总，陈总你叫，自己都不知道怎么说。<笑>哎，我说这谁得罪你了，给你气成这样？我自打，我我我活该我，我活该我。嗨、哎，这多大点事儿嘛，给你气成这样，不就是金钱和女人吗？哥，说真的啊、嗯，女人千万别怕，都他妈是祸水。多大点事儿啊！这是过一阵就过去了，好事天天会有的，姑娘也会有的。行了，别喝了，早点回家吧。来，最后一杯啊！怎么着，吃饭去吧？吃什么呀？不吃了，气都给气饱。干嘛呀？魏伟惹你生气了呀？那个陈北，他居然现在敢不接我的电话了，长脾气了吧？有本事他别回来啊！他，哎呀，说不定人家没听着呢。什么没听着啊？我打通了，他给按了，再打过去就不在服务区了。别让我见着他。你呀、啊，时不时的给他点空间呗，让他玩呗。小孩干嘛要计较？问题是你不知道到底是怎么回事。喂，找到贝贝了。霍雷打电话说他在黑屋喝高了。好，我知道了。哎，找着了呀，在黑屋呢，喝高了。哎，我陪你去。大家想看我跳舞是不是？
你要干嘛呀？这这么多人，你不嫌丢人啊？我不嫌。大娘，别让我发火。这行，我跟你说，兄弟，你哪来的给我滚哪去！别这样，晕气了还不去追呀、啊？这都喝成那样，单还没买呢，你能帮我买单？这会儿还告诉你，我看着他我退休。有本事喝你就别吐啊！你，起来。别碰我，陈北。我跟你说，我没事，你别碰我。陈北，你疯了吧你啊！死女人，你才疯了呢！你居然敢骂我！骂的就是你！操，拿着所有眼睛给我消失！我告诉你啊，现在是在大马路上，我不跟你们再见，跟我回家走。回什么家？给我。站着别动，你向右转，齐步滚，没听明白？滚！这是在大马路上，我告诉你，你别疯了啊！你不嫌丢人，我还嫌丢人呢。齐碧，你找个男人，嫁了去，爱找谁就去找谁。找不找我去给你找？这是你说的啊？对，我说的，我真没说的。别回头，往前走，勇敢大胆往前走。真得走了，好吧，那你顺路送我回家吧，反正我今儿出门没开车，不太方便吧？你自己打车回家吧。林泽峰，你也太小气了吧？就算是普通朋友，我一个女的，你是不是应该绅士点送我回家呀？走吧，好。哎哎，没事吧？没事，淋到脚了。小心啊，走，我扶你。是一个商人，我明白自己要的是什么，我更加清楚什么样的投资会为我带来效益。你放心啊，这次的合作只是单纯的生意上的合作，没有任何感情色彩掺杂在里面。你不要多想。我知道你的顾虑是什么，但我的钱也不是大风刮来的，我更不会拿投资来开玩笑。以你多年在商场上的实战经验，我愿意把赌注压在你这只潜力股身上。怕小野知道了，他有他的生意，我有我的买卖。他就是再有钱，我也不能一辈子都指望他，总得为自己打算吧。好了，我希望你能够好好考虑一下我的提议，不要急着拒绝我。
准备睡了。睡这么早，是不是身体不舒服？就是累了呗。要累了就早点休息吧。不行，明天再加歇一天。嗯，事情谈的怎么样啊？还行，那个人对我们台球厅挺感兴趣的，就被投入一大笔资金。多人呐、啊，谈完之后又喝了点酒，一直折腾到现在。那行吧，你早点睡。好，早点睡吧。亲爱的，你别总看着我呀，怪瘆人的。陈北，你还真挺让我刮目相看的啊！我干什么？哎呀，哎呀，头疼！哎呀，不是我干嘛了？我怎么什么都记不起来了？哎呀，头好疼！真的？真的？起来了。我什么都记不起来了，我干嘛了呀？我，哎，头怎么这么疼呢？忘得够快的哈！不是少跟我装傻，我没装傻，不是我我我能干嘛呀？我不敢对你干什么呀？我就知道你会耍无赖，死不承认。没事，我给你记着呢。手机，看完了。啊，谈谈观后感吧。没什么特别的，就觉得那小子还挺爷们儿的。谁啊？你别不理我呀！你下两天小心肝扑通扑通的。不是我，就是。看咱们这段时间就关系太紧张了，我这不给你开个玩笑，缓和一下咱俩气氛吗？开玩笑，好笑吗？我怎么一点都不觉得好笑？我错了。冲你大吼大叫，让你滚。还有呢？不跟骂你。还有呢？不跟喝醉酒，撒酒疯吗？还有。还有。啊，那个，我我我我我不跟不动脑子，然后把那个台球厅租租门面事搞砸了。意识到自己错的有多严重吗？意识到自己犯了很严重的错误，那怎么办啊？改？怎么改啊？积极听取别人意见，在你的领导之下洗心革面，重新做人。行了，上升不到那个高度，别给我玩虚的啊！我爱你。我说了要实际的。宝贝儿，我现在就去把台球厅租门面的事搞定了。那你还愣着干嘛呀？干嘛？穿上衣服。
不去呀、啊。那我去了。因为我的个人原因，导致大家还有台游厅重大损失，我真诚向大家道歉。你现在道歉有什么用啊？我辛辛苦苦拍戏赚的钱，全部都被你打水漂了。我股东的椅子都还没坐热。行了吧你啊，一共就一万八，好意思说呢？一万八怎么了？一万八不是钱啊！你要嫌一万八少，你现在拿出来还我，还我呀！哎。墙倒众人推，树倒猢狲散，世态炎凉啊！得了吧你，你还有理了？玉伟，你看他，看他什么态度呀？行了，你们俩，事情都已经这样，你们连吵架有什么用啊？赶紧想想办法，看看怎么补救吧。既然事故已经发生了，那就尽量把损失降到最低吧。那林总，你说现在我们该怎么办呀？上回投资的钱还剩了一些，再加上台球厅扩张的事儿，已经谈得有眉目了。我再找一下房东，看他能不能尽量同意咱们继续营业。那你的意思是，我们台球厅还能继续开下去啊？嗯。贝贝，这件事儿你有很大的责任。如果你还想参与台球厅的运营，以后就要严格按照规章制度来进行了。嗯，我看这样吧。为了避免以后这样的情况再次发生，今后台球厅运营管理，包括大大小小所有的事物，都要由林总亲自签字，咱们才可以实施。我同意。贝贝，你呢？大家的好，那既然大家都没什么意见，咱们就这么办。今后林总就全权负责咱们台球厅的运营和管理。好了，大家赶紧各忙各的吧。倒过来的，为什么不接呢？不想接，有些事情没想好。我这样突然把你叫过来，是不是影响你工作了呀？小心啊！你记住啊，不管遇上什么事儿，不管什么时候，只要你需要，随时给我打电话。今天的我明白一个道理，在我这儿，没有任何事情比你更重要。不要有负担，朋友替朋友分担一些痛苦，应该的吧。谢谢你啊，谢谢你把我当朋友。嗯，说吧，今天叫我过来有什么事情？我看到林泽峰跟袁爱在一起。
你是说他和他的前女友藕断丝连？我也说不好。我相信林子峰他是爱我的，可是我以为原爱的出现不会影响我们之间的感情。当我真的看到他们在一起的时候，我真的特别难过。我知道，两个人在一起最重要的就是互相信任。可可我就是忘不了他们在一起的那些画面，我真的会嫉妒，我会吃醋，会难过，所有所有的坏情绪一下子全都跑出来了。你是不是看我这样特别可笑啊？你可以尽情的鄙视我，我都讨厌我现在这样。可是，我我真的不知道该怎么办。看得出来，你真的爱他。一个人把心给另一个人，把生气、嫉妒。关心各种小情绪给了他，把心里所能装载的一切都给了另一个人，这就是爱情。真嫉妒啊！董楠，我。我跟你说这些是想告诉你，有这些情绪很正常，不用担心犯错。爱一个人是没错的，而且就算有错，你又能怎么办呢？爱情是很难控制的，半点不由人。可，可是你，你为什么就？两情相悦是这个世界上。最难发生的奇迹。如果你爱的那个人不爱你，那你就得学会放手。是的，这一点我好像做的还不错啊
你怎么在这儿啊？说你肯定有什么事儿吧？怎么了？我那天在黑屋门口看到你跟袁爱了。嗨，你就因为这生气呢？小新，那天霍磊不是说要给我介绍一个生意上的伙伴吗？我就去了。我去了才知道是袁爱。我本来想走来着，那袁爱跟我说他不会掺涉任何感情，他就是公事公办。我才坐下来听他谈的，走的时候他好像。脚有点受伤了，然后我才把他送到一个好打车的地方。那，那我那天问你的时候，你为什么不说呀？我这不是怕你误会吗？哎，你妈已经误会了，你你这还让我怎么说呀？好吧。那，台秋天那边的事怎么样了？原来的项目启动资金还剩了一点，加上原来这次又对台球厅感兴趣，我准备啊，正好借这个机会换个大点的地儿，重新开张。那就是说，你老得跟原来见面了是吗？吃醋啊？我没吃醋。呀，还说没吃醋呢？你看你那表情。那不允许我吃醋啊！好了，小新。真的，咱说好了啊，你得相信我，相信我们俩的感情。那那以后你就得跟我说实话。行，我以后什么都跟你说实话，但我说实话你不能生气啊。不，那以后我要是不小心的又气到你了呢？那我就想尽办法气死。聊的挺好的，电话都留了还不肯走。那两个男人干什么的呀？不知道，爱知道干嘛？跟我聊的那个是个建筑设计师。我靠，这么高端、啊！<笑>我看啊，都快把他给开发了。你们俩太不够意思了啊！出来叫男人也不叫上我，这不是没脸。什么叫叫男人？真难听。哎，留电话了吗？留了，他约我下礼拜去看画展呢。得想我，我还没想好去不去呢。哎，不，你这一变化吧，我都快不认识你了。<笑>您就慢慢适应吧啊。哎呦，这女人要是一豁出去啊，可真可怕！哎，年轻人，吃饭吗？里边请吧。啊，不用。那个，这怎么换牌子了呀？换人了。啊？啊，是这样。那个，他们家不干了，把这个店呢转给了我们。哦，那原来那家去哪儿了呀？去哪儿了？哎呦，这不知道。哎，你干嘛非得找那家啊？我们家的饭也很地道啊，比他们家的还要好吃。对不起，不行，您请进来尝尝。我找人，您忙吧，谢谢啊。啊。哎，姑娘，你是找这家店原来的老板吗？啊，对啊。我知道他们家现在住哪儿。啊，是吗？啊，那您告诉我吧。呀，小新来了。哎，进屋。哎，快进屋，坐。哎，嗯，嗯，哎，我还挺干净的。来吃苹果。啊，不用不用不用，吃吧。不用客气不用客气。今天怎么这么闲着来看我来了？嗯，其实也挺忙的，但是再忙也要来看你啊。小峰现在是不是挺忙的？嗯，最近他事儿特别多。我跟他见面的时间就特别少，忙点好。这男孩子啊，得先忙事业，有了事业才能成家立业呀。哎，阿姨，刚才我去了大排档那边，怎么说给转让了呀？啊，我就是觉得呀，以后用钱的地方挺多的，就把大排档给卖了，把钱呢存在银行里。如果有什么急用。到时候也好拿出来用啊！这件事你先别告诉小峰啊，他又该瞎想了。这孩子从小就操心，我不愿意让他替我担心。哎，你放心吧，我替你保密。其实人这一辈子
活的不是名利，活的是内心。如果你内心感觉到幸福、满足、快乐，这比什么都强。我这个当妈的，就希望我两个儿子呢，内心丰富，将来找个好媳妇儿，吃喝无愁，简简单单、平平安安过幸福的日子。其实你说那些什么豪华轿车呀，还有那些别墅，我觉得都是虚的。在想什么呢？没有，我在听阿姨说话呢。等以后我要有了孩子，我也要告诉他们，要让自己内心丰富。这版权是我的啊！哦，我知道的。等我有了孩子，我让他认你做奶奶。认我做奶奶，那多麻烦呀、啊！你呀、啊，赶紧给我生个孙子。阿姨。啊，给，谢谢啊！哎哎哎，你看，要是我爸穿这两件衣服，得帅成什么样啊？你呀、啊，每个月你点钱都花在你的欧巴身上了，不准说我欧巴！别傻了，你想想他为你付出什么了？就几个浪漫小花招，把你哄得一个来一个来的。你也别光说我，你也好不了哪儿去，你不也养着贝贝呢吗？哎呦，为两个男人你们吵什么吵呀？这逛街呢啊，有意思没意思呀都。我不是吵、啊，我是在说事实。至少我爸可以天天惹我开心，可是贝贝呢？贝贝每天都惹你生气，把你气个半死。你要知道，女人越生气就容易衰老。我可是为你好，懒得搭理你。服务员，这两个大码的我都要。他们家周年庆打折打的真厉害，快点陈北挑两件，快点！我给你买。又怎么了你们俩、啊？我现在算是看出来了，这家伙啊，就快成烂泥扶不上墙了，没整。我说你能不能不老蹭人家呀、啊？哎，我跟你说，人家好歹是个男的，你知道吗？你在外面给人留点面子。啊，我就这么说他。他还每天吊儿郎当着呢，这我也不明白了。你说也不小了吧？怎么对自己的人生跟未来都没有一点目标呢？每天除了打游戏就捅娄子。你说我们开台球厅这段时间，他捅了多少娄子了？我就光帮他收拾这些烂摊子，我肺都快气炸。不是啊，人陈北最开始什么样人你不知道是吗？你不得给人时间，让人慢慢改呀、啊。这一天两天能有质的飞跃吗？我知道我摊上了，我刚，我最生气的就是他那不思悔改的劲儿。我跟你讲，我现在特别特别后悔，当初他跳楼我就不该救他。你能不能看看人家优点呀？人陈北是有时候不成熟，做事不靠谱，人家不是全都是缺点，好不好呀？我现在怎么看见的，都是他的缺点呢？我跟你说说他优点行吗？人温柔体贴，风趣幽默，脑子快，最主要的是对你好呀。我跟你讲，亲爱的，你说人有可能那么完美吗？谁身上没有让人看不惯的地方？是不是？所以你别对人家太苛刻了，也别对自己太埋怨，知道吗？哎，你是我姐们，还他的朋友啊？月月，哎，帮我看这件。哎，看什么呀？啊？小姐，哎，这件还有这件，中号给我包起来。好的。怎么了？遇上不顺心的事了？没什么。没什么？那你挨什么呢？就没什么让我顺心呢。遇到困难，解决困难。是啊。天无绝人之路，船到桥头自然直啊！问题就是这现在这船压根就没到头，烦死了！我看，没办法就想办法，总会有办法的，对不对？是啊，贝贝啊，你听我一句劝，甭管遇上什么事情，你这么唉声叹气，充满了负能量。一个大老爷们儿，婆婆妈妈唧唧歪歪，难看。哎。
相信他，都会过去的。叔叔，嗯，你说男人怎么就这么累？生活压力怎么就这么大？我天天我装孙子，我他妈还得看别人脸色，我凭什么？我图什么呀？是，都不容易。创业阶段，谁都不容易。你也别逼自己逼得太狠了。我生下来我就不是什么豪门，我没有王子公主那命，我就不犯王子公主那毛病。人家有大把大把的时间去仰望天空，抑郁彷徨，我没空。我当时点空了，我得奋斗，因为我从生下来那天起，生活那压力就跟一座大山一样，就压在我身上，我。我不努力，我爬不起来呀、啊，哥。对，努力，奋斗，啊，把困难，就像这个烤串的这个这个板筋一样，把它吃掉，扛过去。我现在我是想开了，哥。嗯。我想不开那会儿，我前段时间我自杀来着，没死成。其实那会儿我就想问我自己，陈北啊，陈北，你想死你都死不了，你还能干成什么事儿？哥，你说我我能干成什么事儿？我，贝贝，其实你很厉害，你不觉得吗？你连死都不怕，你还怕活着吗？记住了，两句话，在这个世界上，谁的困难都不比别人少。第二，没有人对不起你。送你八个字儿，不管将来面对什么。内心强大，坦然面对。希望我们双方能够达成共识，实现双赢。那是当然，我这个人从来不打五把握之仗。你在商场上的实战经验，我一向都很看好，所以这次才会下定决心要跟你们合作。是啊，有投资就要有回报，你放心吧。我们会给您一个满意的回报。那再好不过了。资金方面，我已经把前期的一部分转账给你们了，用来维持台球厅的扩张和运营。剩下的一部分，我会分期付给你们。详细的已经写在合约里了。好，合作愉快。合作愉快。喂，总裁，刚才财务部通知说有人动用了公司的大笔资金。谁呀？呃，袁副总。资金的动向呢？哦，我看一下，呃，是一个叫林泽峰的私人账户。总裁，您看这事儿。行了，我知道了。哎，这件事先保密吧，我来处理。好的，总裁。逛商场干嘛呀？逛逛呗。这有什么好逛的呀？你过生日，我连个像样的礼物都没送给你。送什么礼物呀？我根本就不用，你知道吗？我们现在是艰苦创业阶段，能省就省，别想卖东西了。啊！呦呦呦呦，你怎么这么好啊？这么替我省钱啊？你想太多了吧？我这叫放长线钓大鱼，就这些东西我根本看不上。我等的是等你赚了大钱，你所有的钱都得是我的，还有什么金条啊、存折啊、房啊、车啊，都得写我的名儿，写我于虎心的名儿。行行行，干脆把我写上你名儿，给你弄一张，走哪儿你就戳我的，我的，我的，<笑>我的。<笑>哎
对了，我昨天去你妈那儿了。那你怎么没告诉我？啊？我看你忙，我就没跟你说，我自己去了。他怎么样？还挺好的，就是，就是以后有时间我们就多去陪陪他呗。其实他挺寂寞的。行，下周吧，咱俩一块儿去。嗯。哎哎，干嘛？那边有卖项链的，走走。哎呦，你好，请把那个项链拿给我一下。稍等。哎呀，不要买啊。试一试嘛，来来来，给，来戴上，肯定特漂亮。试试又不花钱，怕什么？还是个小猪的，挺可爱的。看看。多漂亮啊！好了好了好了，取下来吧。哎，等会儿等会儿，哎，你能把那边那个有心形的项链拿给我看看吗、啊？好，真不用了。哎呀，快走！哎，哎，哎呀，你等一下！你快走啊！你怕？哎呀，干嘛呀？你这算什么呀？算抢劫呀？还回去！你怕走？我说你怎么这么傻呀你？我像是干这种事的人吗？这项链啊，我昨天就已经来提前买好了，今天是想给你一惊喜。你怎么这样？你吓死我了！哎呦，我说你能再傻点吗你啊？可是这个东西这么贵，你为什么要买啊？在我心里，只有最贵的东西才能配得上你。我要努力挣钱，把全世界最贵的东西全都给你买回来。我再也不摘掉了。<笑>到我了，我到底画什么好呢？蒋山小姐，风水轮流转，请你权衡一下利弊。出来混，迟早要还的。如果你现在不手下留情的话，一会儿有你哭的时候。小燕，你这是威胁我呀？不是威胁，是善意的提醒。亲爱的，你现在补画呢，不知道还有没有机会了。你自己想吧。你闭嘴！这是我们俩人内部矛盾。愿赌服输啊，贝贝！我来啦！太霸气，太。威武了，武林争霸，舍我其谁，东方不败呀、啊、你、啊！笑，偷尽情的笑，一会儿有你们哭的时候。我去，疯了吧你？你中午吃什么了你？看什么呀？该你了。我我真的放不出来。<笑>这很正常，好不好？<笑>谁呀、啊？有病吗？这会儿来电话。喂，叔叔啊。<笑>